तो फिर ये फैमिली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक ऐसी दुनिया में जहाँ इंसान मशीनों से डरने लगे तो ये हॉराइजन जीरो डॉन का ट्वेल्थ एपिसोड और इन केस आपने यहाँ तक का कोई भी एपिसोड मिस कर दिया है तो टेंशन कोई नहीं क्योंकि सभी एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट करके जो भी मिस करे उनको देख लो ताकि यहाँ तक की जितनी भी कहानी है ना वो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाए और अभी मैं आपको जल्दी से याद दिला देता हूँ की लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था तो ये चीज मैं दोबारा कभी नहीं बोलता हूँ की आपने जो एपिसोड मिस करा उसको देख लो लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा बोलूंगा की लास्ट एपिसोड मिस तो उसको तो देख ही लेना क्योंकि लास्ट एपिसोड में बहुत भयंकर चीज रिवील हुआ और वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन जो कुछ एपिसोड से अलॉय और हम सभी को लग रहा था कि किसी तरह का सुपर वेपन है जिससे मशीन्स को हराया गया था लेकिन ये सरासर झूठ था और ये झूठ फैलाया था जनरल हेरिस ने ताकि जो आम नागरिक है और मिलिट्री के जो बाकी सोल्जर्स है वो इस आस में मशीनों ऐसी फाइट करते रहे की जैसे ही ये सुपर वेपन तैयार हो जाएगा हम ये जंग जीत जाएंगे और हमारी सभ्यता बच जाएगी और लास्ट एपिसोड में जो जनरल का मैसेज एलॉय ने देखा उससे उसको ये पता चला की जनरल ये बोल रहे हैं की जो रोबोट्स के अंदर ग्लिच आ गया है जिसके वजह से वो हर जीवित चीज को खा के अपने लिए फ्यूल बनाए जा रहे हैं इस चीज को ठीक करने में बहुत साल लग जाएंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि जिस रफ्तार से ये रोबोट सारे प्लांट्स एनिमल्स सबको खा के अपने लिए फ्यूल बनाए जा रहे हैं उस रफ्तार ऐसी छह महीने के अंदर ये पृथ्वी ऐसी हो जाएगी की यहाँ पर सांस भी नहीं लिया जाएगा तो कुल मिला हमारे पास सिर्फ छह महीने बचे हैं छह महीने में अर्थ में जितनी भी जीवित चीज है सबका नाश हो जाएगा सब एक्सटेंड हो जाएंगे और जनरल ने यह बताया की उन्होंने सुपर वेपन की छोटी उम्मीद इसलिए दी ताकि लोग फाइट करते रहे रोबोट ऐसी और प्रोजेक्ट जीरो डाउन में जो असली काम चल रहा है उस पर बाकी लोग काम कर पाए उन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले तो आई थिंक अब बस कुछ ही देर में ये रिवील हो जाएगा कि ये प्रोजेक्ट जीरो डाउन अगर सुपर वेपन नहीं था तो क्या था तो चलिए फिर देरी किस बात की आज के एपिसोड स्टार्ट किया जाए और फेल आर्मी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लेना मेरे भाई और मैं क्या बोल रहा हूँ दो तीन महीने के अंदर ना फाइव के सब्स करने भाई तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना चलिए फिर स्टार्ट किया जाए अच्छा मैं सही से बताऊँ बहुत कम ही ऐसे गेम है जिसकी कहानियों ने दिमाग को घुमा के रख दिया है एक ऐसी कहानी थी द बीस्ट इन साइड अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लेना खेला हुआ मैंने और एक ये कहानी है जिसने सवाल पे सवाल जब से गेम स्टार्ट हुआ है तो लास्ट एपिसोड में देखा था ना जो हवा बाहर फेंकाई उसकी वजह से जो गार्ड्स बाहर खड़े हुए थे वो वेंट से होते हुए अंदर आए जा रहे हैं और साइलेंस से बोला कि देखो एलॉय इनको अपने आप को रोकने मत दो क्योंकि तुम्हें सच्चाई का पता लगाना है और जो पता है ये गार्ड्स भी कंफ्यूज हैं कि ये जगह आखिर है क्या किसी तरह की कब्र है क्या अच्छा एक गार्ड के पास बड़ी वाली गन भी है उसको तो पहले ठिकाने लगाना होगा वरना वो छलनी छलनी कर देगा अच्छा इन लोगों को एक्लिप्स ग्रुप से कंफ्यूज मत करना ये शेडो सोल्जर्स हैं लेकिन ये एक्लिप्स ग्रुप के मेंबर नहीं ये लोग भी बदमाशी हैं क्योंकि ये लोग जो मेरिडियन में अच्छा राजा है अवार्ड उसको मार के वहाँ पे कब्जा करना चाह रहे हैं फिर से और एक्लिप्स ग्रुप का भी मकसद यही है लेकिन एक्लिप्स ग्रुप ना हेडिस के लिए काम करता है ये लोग हेडिस को जानते नहीं है मुझे भी देखते हो ना पूरा गेम ऑलमोस्ट खत्म हो गया उसके बाद मैं स्लो करने वाला फीचर अब यूज कर रहा हूं चल भाई थैंक यू अपनी गन दे दे और तेल लेने जा ये साइलेंस का अच्छा है सेफ जगह पे बैठा हुआ है ऑर्डर दिए जा रहा है और ये बोल रहा है कि देखो हम लोग बहुत दूर पहुंच गए हैं इन अब ट्राइब के लोगों को रोकने मत देना खुद को ठीक है साइलेंस लेकिन भाई अगर तू आ जाता मदद करने ना तो ज्यादा अच्छा रहता प्रोजेक्ट जीरो डॉन फाइनली The Pharaoh plague is devouring the biosphere. Life itself will cease to exist. But does that have to be the end? What if we could give life a future? What if we could build a kind of seed from which on a dead planet life could blossom anew? This is the aim, the hope of Project Zero Dawn. 
to create a super-intelligent, fully automated terraforming system and bring life back from lifelessness. What would such a system require? At its core, it would need a true AI, fully capable of making the trillions of decisions necessary to reconstitute the biosphere. An immortal guardian, devoted to the reflourishing of life. We call it Gaia. Mother Nature as an AI. But that's just the core of the system. She will need to be surrounded and empowered by a comprehensive suite of subordinate functions. Think of them as extensions of Gaia's mind, each dedicated to a specific purpose. Now these aren't AIs, but make no mistake, each presents an engineering challenge more profound than anything the human species has ever before attempted. Hardware that preserves and then gestates the billions of seeds and embryos from which life will be reborn. The construction of underground facilities to hold it all. And that's just the start. We don't have to build the entire system. The beauty of a fully automated terraforming system is that it can build itself. Now over the days to come, you'll learn how all these functions, all these pieces that you'll be working on, fit together. How we'll race the clock to execute our harvest initiatives, write the software, build the tech and the facilities. How we'll lock it down and seal it up before the inevitable occurs. But even more important, you'll know how it doesn't end here. How Gaia will generate those deactivation codes General Harris talked about and build the transmission arrays to broadcast them, shutting down the feral robots for good. How Gaia will not just build, but imagine any conceivable robot it needs to do its work across centuries. From detoxifying the Earth's ravaged atmosphere and poisoned seas, to the regreening of the Earth from cryopreserved seed stalks, to rewilding the Earth with animal life. And then, when all that is done, how a new generation of human beings spawned at cradle facilities around the globe will partake of Apollo, the vast archive of human knowledge and cultural achievement from which they will learn of us, our world, and most important, how not to repeat our mistakes. It's not an impossible dream. It is within our grasp if we work tirelessly and stop at nothing to achieve it. We can't stop life from ending. But if you will help me, help Gaia, we can give it a future. Join me and help make that future real. So finally, I know what Project Zero Dawn is and I've heard it all. Amazing. The whole earth destroyed, but then remade? Yes. By a machine. A machine of creation. Elizabeth did this. For life. For us. But... Why Hades, then? If it was part of Gaia, how'd it end up in the wreckage of a pharaoh robot? And why does it want to kill me? And... Apollo... The Archive of Knowledge, what happened to that? I'm as confused as you are. Maybe the answers lie ahead. So, the biggest answer was that the project was made of Project Zero Dawn. And the way it was made of it, that we didn't see the door in the second episode of the tree, the AI has to take something from it. So, we talk about the starting of Project Zero Dawn. Like Dr. Elizabeth, who was working in this facility, she was giving this message to them, what do they want to do here? So, Dr. Elizabeth has repeated the things about Dr. Elizabeth. So, Dr. Elizabeth has repeated the things about Dr. Elizabeth. So, Dr. Elizabeth has repeated the things about Dr. Elizabeth. So, Dr. Elizabeth has repeated the things about Dr. Elizabeth. So, Dr. Elizabeth has repeated the things about Dr. Elizabeth. 50-60 साल लगेगा इसको डीएक्टिवेट करने में और उतना टाइम हमारे पास है नहीं सिर्फ छह महीने में पृथ्वी का पूरा बायोस्फीयर नष्ट होने वाला है क्योंकि ये जो मशीन्स हैं ये धड़धड़ करके जो भी प्लांट्स हैं उसको खाकर के अपना फ्यूल बनाए जा रही हैं तो 
छह महीने में जितनी भी जीवित चीज है अर्थ पे वो सब का खत्म हो जाएगा लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे लाइफ खत्म तो हो लेकिन वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो कुछ टाइम के बाद शुरू हो जाए और इस चीज के लिए मैंने सोचा है कि एक ऐसा ट्रू ए अपने को बनाना होगा ना जो ना सिर्फ साठ साल के बाद फेरो को खत्म कर दे बल्कि अर्थ पे ये जो एटमोस्फियर खराब होगा उसको भी ठीक करेगा और जीवन को एक बार फिर से चालू करेगा प्लांट्स को लाकर जानवरों को लाकर और इंसानों को लाकर और उन्होंने फिर अपने ए का नाम रिवील किया जो की उन्होंने नेचर के नाम पे रखा है गाया और याद है साइरेंस ने बताया था कि ओल्ड वंस के लोग कायरोजेनिक टेक्निक पे काम कर रहे थे तो कायरोजेनिक पे वो लोग इसलिए काम कर रहे थे अपने आप को बचाने के लिए नहीं बल्कि जो प्लांट्स के बीज हैं उनको बचाने के लिए तो ये तो हो गई प्लांट्स के बीज की बात लेकिन इंसानों के लिए इन लोगों ने क्या किया था कि क्रिडल सिस्टम बनाया था जो कि एक तरह से आर्टिफिशियल माँ की कोक की तरह काम करेगा और आई थिंक जो ओल्ड वंस के लोग थे उनके डीएनए सैंपल ही से ये नए ह्यूमन बने और ये क्रिडल सिस्टम का एक बहुत बड़ा मेन पार्ट था जिसका नाम था अपोलो जो की एक प्रोग्राम था कि एक बार ये क्रिडल सिस्टम से इंसान पैदा हो जाएंगे तो उन्हें ये अपोलो ओल्ड वंस की सारी नॉलेज जो की थी उनके पास और उनकी सभ्यता कैसी थी उन्होंने क्या क्या अचीव किया था जितना ज्ञान उनके पास था सब देगा और नए इंसानों को ये भी बताएगा कि देखो रोबोट्स के अंदर ऐसा ग्लिच आ जाएगा तो ये गलती दोबारा मत करना तो एलॉय ये भी सोच रही है कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये अपोलो ने अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं दी ये जो नए इंसान है ये लोग कबीले में रहने लगे ये जो नए इंसान है ये तो फिर से पुराने दौर में चले गए इनको ओल्ड वंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ये जो अपोलो था ना ये समझ लो की गाय के दिमाग का एक एक्सटेंशन था ये अपना ए नहीं था ये अपोलो और अपोलो के अलावा गाय के और भी एक्सटेंशन प्रोग्राम थे जो कि गाया जो भी चाहेगी वो सब काम में वो प्रोग्राम्स मदद करेंगे और उसमें ना एक्चुअली मैंने तीन नाम देखा है एक तो हेफेस्टस दूसरा पोसाइडन ये दोनों ग्रीक गॉड्स के नाम है आप लोग जानते ही हो पर इन दोनों से ज्यादा खतरनाक नाम पता है क्या था हेडीज जो कि गाया की मदद करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम था वो ये बाकी ग्लिच वाले रोबोट्स के साथ क्या कर रहा है और दूसरी बात की वो गाया के खिलाफ क्यों चला गया है क्योंकि गाय की तो वो मदद नहीं कर रहा और एलॉय को क्यों मारना चाहता है वो तो डॉक्टर एलिजाबेथ और बाकी जो भी प्रोजेक्ट जीरो डाउन के लोग थे तो उनका काम था इस ट्रू ए आई गाया को बनाना और ये क्रिडल सिस्टम को बनाना और इसको बंकर में लॉक कर देना और क्योंकि ये ग्लिच वाले रोबोट्स का कोड क्रैक करने में साठ साल लगेगा तो छह महीने के बाद जब सारी जीवित चीज नष्ट हो जाएगी ना तो ये गाया फिर टेक ओवर ले लेगी और साठ साल तक काम करेगी उस कोड पर ताकि वो जो ग्लिच वाले रोबोट है उनको ये डिस्ट्रॉय कर पाए और फिर एटमोस्फियर ठीक करके अर्थ को रिपोपुलेट करने का काम चालू करे Should give me the upper hand. Intruder, get her. Power's down. Is there another route? प्रोजेक्ट जीरो डाउन के बारे में तो पता चल गया लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल हैं कि ये हेडीज बदमाश क्यों हो गया जबकि ये गायाई का एक छोटा सा प्रोग्राम था और ये अपोलो जो बाकी ओल्ड वंस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ प्रोग्राम था वो कहा गया तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए ना और आगे बढ़ते रहना होगा लेकिन आगे जाने का दरवाजा बंद है तो पहले तो पावर ऑन करना होगा Need to find the right configuration. तो जनरेटर को स्कैन करके देखना होगा कि कोड क्या है और ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा एरोज जिस साइड बना हुआ है ना उस साइड टर्न करना होगा ठीक है अच्छा डॉक्टर एलिजाबेथ और इस फैसिलिटी में जो भी लोग काम कर रहे थे उनको पता था कि उनकी जिंदगी और उनकी चाहने वालों की जिंदगी सब खत्म होने वाली है लेकिन वो चाहते थे की आगे की दुनिया बसे कुछ साल लगेंगे लेकिन बसे साठ साल के बाद ही और इसलिए उन्होंने इतनी मेहनत करी I should check the door nearby. यहाँ पर पूरा पूरा एक पावर सेल मिसिंग है उसको जाके चेक करना होगा तभी फिर डोर को खोल पाएंगे अच्छा पता है ये जो मशीन अभी देखते हो जो लाल वाली मशीन करप्टेड मशीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो नॉर्मल मशीन है उनको गाया ने बनाया था ताकि वो इंसानों की मदद करे पृथ्वी का जो वातावरण खराब हो गया पानी जो खराब हो गया उन सबको ठीक करने में लेकिन वो तो अब इंसानों को देखते हैं मारने लगते हैं उनके साथ भी कुछ ना कुछ झोल हुआ है एक मिनट एक मिनट ये उल्टा क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ मैसेज भी है उसको देख लेते ये देख रहे हो उल्टा है <laughs> तो इसको उल्टा डायल करना है क्या 
I'm done with Brett's incompetence, okay? Somehow, he managed to install an H emitter node backwards. Everything's in reverse. I don't get paid to clean up Brett's messes. If you want it fixed, send him up to storage for a new emitter, not me. Parker out. So, ye old ones ke messes se pata chala ki jis bhi aadmi ne isko install kiya ulta laga diya hai. To ab apne ko ulta dial karna hoga. To ye jo bhi code hai jaise upar bana hua hai to niche, right bana hua hai, left, left bana hai to right. Theek hai. और जो गॉड ऑफ वॉर में तो ग्रीक गॉड्स का नाम यूज करते ही थे सोनी इसमें भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये भी तो सोनी का गेम है ना सही है अच्छा ये नई दुनिया में जो इंसानों की फर्स्ट आबादी होगी वो आर्टिफिशियली पैदा हुई थी वो क्रिडल सिस्टम से अब मैं फुल डिटेल में तो नहीं बता सकता लेकिन इतना समझ जाओ कि ओल्ड वंस के मेल और फीमेल के डीएनए से बनाया गया था फर्स्ट आबादी को Can you reach it? So much for avoiding contact. The Eclipse group is here. But the true AI, whose name is Gaia, is up there. So they have to go up there. So that Gaia can get more information from Gaia. Gaia is coming. 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 थोड़ी और रोशनी जला देते ना यहाँ पे तो अच्छा होता है क्योंकि एक तो ऐसे ऐसे मास्क पहने हुए इन लोगों ने ऐसी नजर नहीं आ रहे ऊपर से ये पर्पल रोशनी मेरी आंख खराब हो रही है गेम के एंड के करीब पहुंच रहे तो अब जो भी एक्लिप्स ग्रुप के लोग आ रहे हैं सबके पास डेंजरस हथियार है ना तो उतना फाइट करना विंसेंट टफ नहीं रहा है क्या क्योंकि अपनी हेल्थ तो नहीं जनरेट हुए जा रही है बार बार भाई तुम लोग यार रोशनी में आके लड़ो ना मेरे से यहां पे क्या लड़ रहे हो आधा सारा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है पता है अंदाजे से मार रहा हूँ वो जो येलो डॉट बना हुआ है ना उससे मैं अंदाजा ले रहा हूँ क्योंकि कसम से आधे ज्यादा नजर नहीं आ रहा है मेरी आंख का चेकअप करवाना होगा सच्ची बता रहा हूँ क्योंकि इस मिशन के बाद आंख खराब होने वाली है हेलो अकेली ये लोग इतने सारे फिर भी डर डर के छुप छुप के बैठे हुए आ रहे हैं सब एक साथ इसके पास बढ़िया गया बस इसको मार दू ना और ये इनका लीडर भी है इसकी गन उठा लूंगा भाई मैं इसको मैं अटैक करने का मौका ही नहीं दे रहा हूं मारो छुपो ओके okay, को लग रहा था कि बस एक्लिप्स ग्रुप के इतने ही लोग हैं लेकिन और लोग आ गए और वो भी दो दो खोपड़ी वाला आदमी आया है खोपड़ी वाला आदमी यानी कि लीडर प्लस की वो टफ है 
और जो दो के पास वो डेथ ब्रिंग कर गाने लेकिन एक फायदा है अगर एक गन वाले को मार दू ना तो बाकी सबको मारना आसान है बस बस जो चाहिए था वो मिल गया इनको कोई नहीं बचा सकता है You have to find Gaia. अच्छा ये कटसीन चालू होते हैं ना तो मेरे पास जो भी गन रहती वो फेंका जाती है ये बहुत ही बेकार बात है ऐसे मैंने उठा लिया है ये डेथ ब्रिंगर गन ताकि और लोग आएंगे जो कि डेफिनेटली आएंगे तो उनको मारना आसान रहेगा और ये साइलेंस ऑर्डर दे रहा है कि जल्दी जल्दी आगे जाओ क्योंकि तुमको गाया को ढूंढना है ठीक है भाई जाऊंगा लेकिन पहले सबके सामान उठाने दे ना देख रहे हैं ना ऐसे जब से मैंने ये नया वाला आर्मर लिया है लास्ट एपिसोड से तब से मुझे याद नहीं आ रहा है मेडिसिन शायद ही एक दो बार यूज किया होगा जब तक कोई बहुत ही खतरनाक मशीन या फिर कोई बहुत ही खतरनाक आदमी नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता कि मेडिसिन यूज भी होगा मेरा तो चलो आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि गायन ने अर्थ को रिपोपुलेट तो कर दिया लेकिन उसके बाद कुछ तो गड़बड़ी हुई है As the name might tip you off, this is going to be the subordinate function that Gaia will use to make lots and lots of robots. Her personal forge, except it's not that simple. Um, so like, you probably noticed that only about a third of you are robotics engineers. The rest, experts in machine cognition, virtual heuristics, that stuff. Well, that's because we aren't going to be the ones designing and building robots. The last thing we want is to burden Gaia with a bunch of outmoded 21st century designs. A waste of time. Our purpose is to empower Gaia to build the robots and not just build, imagine from scratch. Any robot she needs for any conceivable purpose, designed and fabricated at a snap of a finger. Hers, her finger. So, Hephaestus isn't really the forge. It's more like the knowledge of craft and ingenuity of a master smith. to wield the hammer encoded as software virtual creativity made real guys already learning in simulation she's doing some very creative things with fractal assembly and animal morphologies her designs aren't about to win the lian prize anytime soon but hey everyone has to start somewhere so yes time to get started let's do this i don't get it which part it's a little technical at places If Gaia was designed to save life, why would the... I've seen these shapes before in cauldrons? But of course, the birthing places of Gaia's machines. तो जो सवाल एलोय अभी पूछी वो मैं कुछ देर पहले ही बोल रहा था और जैसा ये मार्गो अपनी टीम को बता रही होगी ये भी ओल्ड वंसी की थी इसका होलोग्राफिक मैसेज था अपनी टीम के लिए कि हम सबको मिलके गाया का जो फंक्शन है हेफेस्टस उस पे काम करना और हेफेस्टस को एक तरह से ज्ञान देना है कि गाया जिस भी मशीन के बारे में सोचे ना वो मशीन को हेफेस्टस उसके लिए तैयार कर दे एक चुटकी में और, और जैसा मार्गो बता रही थी ना कि गाया को ऐसा नहीं बनाया गया कि सिर्फ पुरानी मशीन को उसको नॉलेज दिया गया नहीं गाया के ए को इस तरह से डिजाइन किया गया की वो खुद से नई मशीन के बारे में सोच सकती जो की इंसानों ने भी नहीं सोची है तो जरूरत के हिसाब से गाया जिस भी मशीन के बारे में सोचेगी हेफेस्टस उसको तैयार करके दे और हमें इसलिए हेफेस्टस पे काम करना है ताकि जैसी गाया नई मशीन के बारे में सोचे या जिस भी मशीन के बारे में सोचे हेफेस्टस उसको छुट्टियों में तैयार करके दे दे और इसलिए एलोय साइलेंस से बोल रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर ये मशीन बनाए गए थे गाया की मदद करने के लिए और गाया इंसानों की मदद कर रही थी तो ये मशीन हम पे अटैक क्यों करते हैं देखते के साथ और एक और बात पता चली की ये कॉल्ड्रंस वही जगह है यहाँ पर हेफेस्टस नई मशीन को बनाता है इसलिए उसको ओवर कर लिया तो नई मशीन को अपन ओवर कर पा रहे हैं I think this is it. Elizabeth Sobek's office. But it it's sealed off. There's got to be a way inside. Keep looking. तो सामने एलिजाबेथ का ऑफिस नजर आ रहा है लेकिन लॉक है और इसी के अंदर गाया के बारे में और इंफॉर्मेशन होगी तो इसके अंदर जाना है. More clips. Careful now. ये क्लिप्स के लोग छुट्टी नहीं लेते क्या? आज इतने इतने ज्ञान मिल रहा है आज आते हैं मरने के लिए. अच्छा ये मेरे पास डेथ गन है. <laughs> ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको मारने में. मैं ज्यादा उछल रहा हूँ ना ये गन लेके पक्का ये लोग कटसीन चालू करवा देंगे ताकि मेरे हाथ से गन गिर जाए 
ये तो सबसे बेकार बात है अगर कटसीन चालू करवा दिया है उसके बाद हाथ में गन दे दो नहीं वो तो मैंने एक स्किल लिया हुआ है कि ये गन लेके एलॉय जल्दी जल्दी चल सकती है वरना इससे भी धीरे चलती पता है वेलकम टू अपोलो the collective memory of the human species and the wellspring of knowledge for future generations i am samina ebaji until recently i was director of the international collective memory institute in new tehran as a heritage professional i devoted my career to the preservation of human knowledge creative endeavor and cultural achievement apollo is therefore the ultimate embodiment of a lifelong passion albeit under the very worst circumstances imaginable the challenges before us are immense specifically we will have to design and implement four major initiatives simultaneously first the construction of data repositories in cradle facilities around the world ensuring redundancy second the collection and processing of a projected 180 million discrete data entries 42 zettabytes of data in mandarin english spanish and arabic third the transfer and encoding of all that data onto dna encapsulated in synthetic fossils the only medium capacious and durable enough to safeguard it without degradation for the centuries to come and last but not least the development of the holographic interface and gamified curricula by which future humans will commune with apollo progressively unlocking heuristic learning modules leveling up their knowledge and skills they will need to take control of the terraforming system that is the future towards which all of our efforts will be directed not just the preservation of the past but the seed for the flourishing of a new tree of knowledge welcome and let us begin to ye samina aur uski team apollo pe kaam kar rahi thi jo ki gaia ka ek function tha और ये लोग ओल्ड वंस की जो भी पुरानी कल्चरल इन्फॉर्मेशन थी ना सबको कलेक्ट करके नए ह्यूमंस को देती और इस अपोलो के जरिए जो नए इंसान आते उनको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती लेकिन आई डोंट थिंक कि ये अपोलो ने इन्फॉर्मेशन दी तो ऐसा हुआ क्या तो ये गन लेके मैं ज्यादा दूर दौड़ नहीं सकता ये जगह बेस्ट है ताकि मैं कवर ले लेके इनको मार पाऊ आ जाना भाई गोली चलने की तो आवाज आ गई है अब शक का एक अब तो लाल मीटर होना चाहिए अच्छा अच्छा ये बात देखे तो भाई कौन है वो जबाज अच्छा इन लोगों में से एक के पास न्यू गन है और मेरी गोलियां खत्म हो रही है तो उसकी न्यू गन लेके मैं आगे बढ़ूंगा ठीक है ये दोनों खोपड़ी वाले लोग या तो कुछ ज्यादा ही चालू हैं या कुछ ज्यादा ही डरपोक हैं क्योंकि अपनी अपनी जगह पे हैं और आगे भी नहीं आ रहे हैं तो बोल रही थी कि चलो इन लोगों को मार दिया मैं अकेले हूँ तो साइलेंस ने बोला कि ये एक गुफा है जहाँ पर तुमको ऐसी ऐसी चीजें देखने मिल रही हैं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते इसलिए देखो यहाँ पर कुछ बचा हुआ है हाँ मैं देख रहा हूँ साइलेंस वही मैं खोज ही रहा हूँ और मेन तो देखना है कि ये डॉक्टर एलिजाबेथ के ऑफिस में कैसे जाए अच्छा ये डॉक्टर एलिजाबेथ और उनकी टीम ने काम तो बढ़िया किया था क्योंकि अर्थ फिर से रिपोपुलेट हो गया और फेरोप्लेक खत्म हुआ था उसके बाद ही इन लोगों ने रिपोपुलेट किया अर्थ को लेकिन ये करप्शन दोबारा से आया कैसे मतलब वो रोबोट्स के जो ग्लिच था वो दोबारा से आया कैसे वेलकम टू हेडीज़ जीरो 
ultimate killer app. Now, I know what you're thinking. The purpose of Gaia is to resurrect life. So why give her a subordinate function, only purpose of which is to wipe out life all over again? I mean, what the... what? Just bum crazy, ain't it? Well, no, it isn't. Reconstituting a biosphere? That's a tall order. Tech smart as Gaia may be, odds are she won't get it right the first time. I mean, imagine you're Gaia. 200 years from now, and this new biosphere growing, it's all gone wrong. Alkalines are skyrocketing, coniferous forests eroding under the lash of superstorms that would have drowned Noah. It's chaos, a spinning top that won't stop wobbling. Now, what are you gonna do? Release phase one organisms into that hot mess? Hope their CO2 and methane can balance out what you got started? Hell no. What you're gonna do, Gaia, is step aside while Hades takes over and does what you're just too darn nurturing and life-loving to do. Which is burn that misbegotten mess of a biosphere to the ground so Gaia can start over. Okay, not burn, more like reverse terraforming operations and suffocating. But you get the idea. Hades takes the biosphere back to zero. Square one, blank slate. And then, only then does it hand the steering wheel back to Gaia and say, Try again, old girl. And better this time, or we'll have to do this again. That's Hades. It's pretty badass when you think about it. Extinction on demand. Death on speed dial. All for the greater good, of course, but still, kind of metal. <laughs> so welcome to Hades. Welcome. To the void. Okay, so if that's the original purpose of Hades, why does it want me extinct? We need more data. And how does it end up in the wreckage of a Pharaoh Titan, getting worshipped by the Eclipse like some kind of god? I'm learning as you are, Aloy. Keep searching. ये जो साइलेंस है ना डिस्कशन भी नहीं करना चाहता भाई इतने इतने सवाल आते हैं दिमाग में लेकिन अच्छी बात ये कि हेडीज के बारे में पता चल गया कि वो गाया के लिए क्या काम करने वाला था जैसे कि अपोलो भी एक फंक्शन है हेडीज भी एक फंक्शन ही था गाया का और गाया के एआई को इस तरह से बनाया गया था ना कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स है ना सबसे वो प्यार करे एक माँ की तरह और किसी को भी डिस्ट्रॉय नहीं करे तो ये ट्रैवल्स अपनी टीम को बता रहा था कि समझ लो कि साठ साल के बाद जब गाया अर्थ को रिपोपुलेट करने जाएगी तो उसे सबसे पहले तो एटमोस्फियर ठीक करना होगा क्योंकि जो नए इंसान है उनको इस एटमोस्फियर में उतारना है तो भले ही गाया को कितना भी स्मार्ट बनाया गया हो लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम बायोस्पियर बनाने जाएगी तो वो गलती बनाएगी और कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी और क्योंकि जो प्लांट लाइफ है वो उसको डिस्ट्रॉय करने का उसके अंदर फंक्शन ही नहीं बनाया गया है इसलिए तब वहाँ पे काम आएगा हेडीज और वो पूरे बायोस्फियर को डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि गाया फिर से नया बायोस्फियर बना पाए तो हेडीज का काम तो ये था लेकिन वो अब एलॉय को डिस्ट्रॉय करना क्यों चाह रहा है और एलॉय ये भी सोचिए की ये हेडीज उस मेटल डेविल के अंदर कैसे गया वेलकम टू Lucia, the crown and king of Gaia's subordinate functions. For it is by Eleuthia that the human race will continue to exist. I am Patrick Brochard Klein, the alpha in charge of this program. Now let one thing be perfectly clear from the outset. Eleuthia is not a genetic engineering project. Our goal is to preserve the human genome, not alter it. A snapshot of human genetic diversity, literally frozen in time. The genetic quintessence of our species, unmodified. Under my watch, our activities and initiatives will comply with the 2034 clone provisions and the 2048 rally accords. Now that may seem a quaint, even trivial concern to you in light of present circumstances, but... As one of the authors of the Accords, it is far from trivial to me. The practical challenges before us are staggering in scope and complexity, but not insurmountable. No. Global collation and provisional storage of zygotes, perfection of exogenic technologies, design and perfection of servitors, to provide nurture and inculcation during early child development, all of these program components must and will proceed in tandem. 
to say nothing of the breakneck construction of cradle facilities at sites around the world. So, si vous êtes prêt, let us begin. तो जैसा पैट्रिक अपनी टीम को बता रहे थे कि ये जो इलूथिया फंक्शन था गाया का ये प्रोग्राम क्रेडल्स की मदद करता जो कि आर्टिफिशियल माँ की कोक है और उसके अंदर बच्चे को वही सब न्यूट्रिशन मिलता जो कि माँ की कोक के अंदर मिलता है अच्छा ये सारे क्रेडल्स ही हैं जिसमें बच्चे जब पैदा होने से पहले इसी के अंदर होंगे डॉक्टर no एलिजाबेथ ने हर चीज का सोचा हुआ था की आगे की सभ्यता कैसे बसेगी वो भी ए के जरिए Elizabeth said a, a new generation of humans would be spawned inside such places. She did. Oh, Mother Mountain. It was one of them? There's only one way to be sure. The hatch wouldn't open. Something something about a corrupted alpha registry. I need to search Elizabeth's office. अच्छा एलॉय बोल रही कि वो जो मदर माउंटेन है ना जहाँ पर एपिसोड टू में हम लोग गए थे जो दरवाजा नहीं खुला था वो भी एक तरह की क्रेडल फैसिलिटी है जहाँ पर बच्चों का जन्म हुआ है एलॉय का जन्म भी उसी क्रेडल फैसिलिटी के अंदर हुआ होगा ऑब्वियसली पर एलॉय भाई बोल रही कि किसी तरह का अल्फा रजिस्ट्री एरर आ रहा था जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खुल रहा है तो हो सकता है कि मुझे ऐसा कुछ यहाँ से पता चले जिससे ये उस एरर को ठीक करके उस दरवाजे के अंदर जा पाए क्योंकि एलॉय का जो भी जन्म का राज है वो उसी के अंदर है Like it used to hold something, some component removed. Please, tell me that I'm in Elizabeth's office. Me, I'm here. I think I'm here. Yeah, objective hard. Yeah. So, this terminal is to examine. Okay. The Alpha Registry Master File. Intact. Yeah. No signs of corruption. Then, what are you waiting for? Copy the file. With this, I can restore the registry at the hatch inside All Mother. Open it. Go inside. And grasp the secrets within. Where I was born. Maybe. Maybe who gave birth to me. Who? Are you really so naive? There will be no who waiting for you there, Aloy. Whatever birth you into the world was a what, not a who. You bastard. Oh no, I had a legitimate birth. It's you, Aloy, who are the creation of a machine. But what kind of machine and why? Why were you created? ये साइलेंस बड़ा मनुष्य आदमी है। Aloy को बेचारे को क्या-क्या बोल दे रहा है? मतलब ठीक ही बोल रहा है, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। अरे पीछे! Eclipse. You need to get out of there. What you found is too valuable. You're too valuable. ये हिलीज है रॉस का बदला लेना बाकी अच्छा ही आ गया कुछ ज्यादा ही हाईटेक बॉम्ब नहीं फेंका इसने स्टिल अलाइव गुड आई हैव अ मोर सुटेबल डेथ इन माइंड फॉर यू चाइल्ड ये हेलिस बोलता है कि अच्छा हुआ तुम जिंदा हो क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक अच्छी मौत का इंतजाम करके रखा हुआ है और इसके आने से पहले ना एलॉय ने अपने फोकस में उस फाइल को डाउनलोड कर लिया था जिसकी मदद से ये उस पहाड़ का जो डोर है उसके अंदर जा सकती थी I never doubted my destiny until you came along. When I heard that you had survived, a doubt took root in my mind. As sure as the sun rises and falls each day, those I am bade to kill die. And yet I failed. How? Why? With each dig site you attacked, each loyal soldier you killed, this pestering doubt grew. It grew when High Priest Bahavas went missing. I kept thinking of the moment my knife pierced your throat. 
One twist. A simple tug of the blade, and you would have bled out. In slaughter, I am a practiced hand. So why hesitate? Why fail my destined purpose? तो पहली बात तो ये कि इसके आने से पहले जब एलॉय खुश हो रही थी कि हाँ चलो फाइनली मैं उस डोर के अंदर जा सकती हूँ जो क्रेडल फैसिलिटी है और फिर मुझे हो सकता है कि ये पता चल जाए कि मुझे किसने जन्म दिया है तो साइलेंस बोलने लगे कि तुम इतनी नादान हो तुम्हें किसी इंसान ने जन्म नहीं दिया तुम्हें मशीन ने जन्म दिया और एलॉय उसको गाली दे रही थी तो वो बोलता है की मेरा जन्म तो इंसानों के जरिए हुआ तुम्हे मशीन ने जन्म दिया और क्यूँ दिया यही जानना है लेकिन फिर ये आ गया हिलीस और इसने एलॉय को इस पिंजरे के अंदर बंद कर लिया है सारे सामान छीन लिए फोकस छीन लिया मेरा आर्मर वो वाला आर्मर भी छीन लिया है और ये बोल रहा था कि मैंने अपनी किस्मत पर कभी शक नहीं किया मेरा जन्म ही हुआ है महान काम करने के लिए और यहाँ तक कि जब जिब्रॉन मारा गया और मेरिडियन से हमें निकाल दिया गया तब भी मैंने अपनी किस्मत पर शक नहीं किया लेकिन जब मैंने ये सुना की तुम उस दिन बच गई पहाड़ से गिरने के बाद तब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा शक आने लगा और उसके बाद तुम मेरे लोगो को मारते गई उस हाई प्रिज बहावस को मार दिया तब ये शक बढ़ते ही जा रहा है और तुम्हारी वजह से मेरा खुद से यकीन जा रहा है और मैं बस वही सोच रहा हूँ कि उस दिन मेरा चाकू तुम्हारे गले पे था अगर मैं थोड़ा सा रुकता नहीं और एक चाकू तुम्हारे गले पे मार देता तो तुम उस टाइम मरे आती तो ये अलॉय से ही पूछ रहा है कि मैं उस दिन रुक क्यों गया और तुम बच कैसे गई और मेरी जो किस्मत है और मुझे जो खुद पे डाउट होने लगा ये सब हुआ कैसे तो इसको याद दिलाता हूँ की तू रुका नहीं तुम मारने ही जा रहा था वो तो रोस्ट आ गया था बचाने के लिए और तूने उसको मार दिया था और उसका बदला लेना इस टकले से। See that scar on your cheek? You didn't get to finish. Yes, I remember. He fought well for a savage. His name was Rost, and he was a better man than you could ever hope to be. The better man is the one who doesn't end up with his guts steaming on the ground. No, it wasn't him. I could have finished you before he attacked, but I didn't. This failing troubled my thoughts, haunted every step. It was only when I captured you, down in that place, that I finally glimpsed the sun's design etched at length across the course of events. You were meant to survive that day on the mountain. Meant to interfere at dig sites and kill my men. Meant to eliminate High Priest Bahavas. Conversely, I was meant to capture you here, so that you might die as a sacrificial offering to the sun. Everything as it was meant to be, predestined and preordained. तो एलोय ने इसको याद दिलाया कि तेरे चेहरे पे निशान दिख रहा है उस वजह से तू मुझे मार नहीं पाया था क्योंकि मुझे बचाने को आ गया था तो ये बोलता है कि हाँ मुझे उस आदमी के बारे में याद है उसने अच्छा फाइट किया था एक जंगली के हिसाब से तो अच्छा ही फाइट किया था और ये सुन के एलॉय भड़क गई और बोली की उसका नाम रोस था और वो तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर आदमी था तो ये बोलता है की जो बेहतर आदमी होता है ना उसकी अतड़िया जमीन पे गिरी नहीं रहती ठीक है जैसे रोस की गिरी हुई थी और फिर बोलता है की नहीं उसकी वजह से मैं नहीं रोका वो तो आने में टाइम लगा रहा था उससे पहले ही मैं चाहता था तुमको मार देता और अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये किस्मत में तय था कि तुम उस दिन बच जाओगी और फिर तुम मेरे आदमियों को मारोगी और फिर मेरे काम में इंटरफेयर करोगी और ये भी किस्मत पे तय था कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हारी आज मैं कुर्बानी दूंगा तो मेरे पास तीन ऑप्शन है मैं इसको बोल सकता हूँ कि तुम एक गुंडे हो या बोल सकता हूँ कि तुम गधे हो या फिर मैं बोल सकता हूँ कि तुम एक कठपुतली हो तो कठपुतली वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है क्योंकि वही सही बात है इसको लग रहा है कि इसका जन्म हुआ महानता के लिए अरे कठपुतली बना के तेरे को रखा है Some destiny. You're following orders, not some grand cosmic design. You're a puppet, with Hades yanking the strings, a pawn pushed around by larger forces. It'd be laughable if there weren't so much killing involved. Hades is an ancient machine, not the buried shadow of Karja myth. It doesn't care about Meridian. It wants to kill everything and everyone. And you? Are its dutiful slave. I serve not the buried shadow, but the sun in shadow. All halves of nature join to one cause: shadow to sun, dark to light. Do you really not hear how ridiculous that sounds? You've gone from serving an insane homicidal sun king to an insane homicidal machine. You're moving down in the world, 
not up. I'll remember those words as I watch your corpse burn. Whatever's left of it. You fail to grasp the point. As surely as you've been conquered, so has all doubt. And with certainty of belief comes unstoppable force. Then open this cage and put your faith to the test. See if things work out like you expect. The circle has closed. Every element is in its proper place, exactly where it belongs. The errant beast, now caged, will serve her true purpose. A sacrificial animal. Oh, speaking of sacrifice, I forgot to tell you. After you crash the Eclipse Network, I sent messengers into the East. To rally the forces there and mount an invasion of the Sacred Land. I ordered every Nora killed. I was hoping to catch you there, but alas, it all seems to have been unnecessary. तो इस बावले को समझाने की कोशिश की अलाव नहीं कि हेडीज कोई गॉड नहीं है बल्कि वो मशीन है और तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है तो तुम उसकी कठपुतली बने हुए हो और वो इंसानों का खात्मा करना चाहता है लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है और ये अपना ही राग अलापे जा रहा है कि सन के ऊपर ग्रहण लगाना है रोशनी में अंधेरा करना है जो भी तेल लेने गया इसका फालतू बात और अलॉय भी बड़ा की बोली कि इतना बकवास कर रहा है इससे अच्छा केच खोल और देख ले कि तूने जैसा जो प्लान बनाया है वो पूरा होता है या नहीं क्योंकि दो सेकंड लगे अलॉय इसको मार देगी तो इसने बोला कि नहीं किस्मत ने जो चीज को जहाँ पे रखा हुआ है वो अब वहाँ पहुंच गई है और अब इसकी केज नहीं खुलेगा तुम्हारी तो कुर्बानी दी जाएगी और ये बोलता है कि इससे मुझे एक और चीज याद आया कि जब तुमने हमारा नेटवर्क क्रैश किया था ना तो मैंने अपने सोल्जर्स को भेज दिया तुम्हारी नोरा ट्राइब की जमीन पे और मैंने ऑर्डर दिया की एक एक नोरा को वो लोग मार दे और मैं तो यही सोचा था की तुम वहाँ पकड़ा जाओगी लेकिन चलो अच्छा ही तुम यहाँ पकड़ा गई हो और उनको अब भेज के नोरा को मरवाना बर्बाद ही है तो मैं एक काम करता हूँ ना नोरा टाइप के लोगों को बोल देता हूँ कि छोड़ दे और वो लोग का इन सब से कोई लेना देना नहीं है वो इस बात से रिलेवेंट है You not only doomed yourself, but an entire tribe. Do we not see the scorching judgment of the sun in these events? Your focus, such a powerful device, isn't it? And yet, so fragile. बस ये नहीं करना चाहिए था हिलीज. So you see, this time I did not hesitate. The knife has already been twisted. तो ये बोल रहा था कि अगर मैं चाहूँ भी तो अपने आदमियों को वापस नहीं बुला सकता नोरा ट्राइब को मारने से क्योंकि तुमने नेटवर्क क्रैश कर दिया है तो मैं उनसे कम्युनिकेट करके चाहूँ भी तो रोक नहीं पाऊँगा और बोल रहा था कि तुमने अपने साथ साथ अपने पूरे नोरा ट्राइब की बदकिस्मती ला दी है और मनुष्य ने मेरा फोकस डिस्ट्रॉय कर दिया अब क्या करवाएगा? Karja faithful rejoice our years in shadow are over a new dawn trembles on the horizon a new day soon to break and when it does the false sun king will be dead and holy meridian ours once more in this i have become an instrument of prophecy All halves of nature join to one cause. Shadow to sun, light to dark, night to day. Behold! Hold your seats. Can you not see the proof of the sun's blessing before your eyes? How else? In broad light of day, were they not approved by the sun and joined to our cause? Many years ago, to consecrate this great ring, the radiant Turan ordered many faithless crushed beneath the hooves of the behemoth. 
mighty is the beginning of the eye of the sun, but it is mightier still in beauty and power. Let this one, who schemed and slithered, be the first to die. Let her be the first of thousands. ये पावर लब भी तो हथियार के मुझे फाइट करवाने भेज रहा है इस ट्रैपलर से। Elise यहाँ के लोगों को शो ऑफ भी कर रहा है कि देखो मैं मशीन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। I'll never beat that thing without weapons. And my weapons are up on the platform. There's no way out of this ring. Maybe I could use its strength against it. बिना हथियार किसको हरा नहीं सकता भाई क्या करना? I wasn't built to take a behemoth's charge either. Okay, okay, मैं समझ गया। वो पिलर्स तोड़वाना है इससे, ठीक है? ज़मीन से पत्थर भी निकाल के मारता भाई पिलर तोड़ देना। मार मार मार। At least a lot of the Hathiyari will get the focus to get the focus on the Elise. Hey, now come on, Trampler. You can see the Tamasha, right? You can see the Tamasha. I'm going to take the Tamasha. Hey! I guess you got a weapon back. Now you're just a big dumb target. ये ट्रैपलर से मैं पहली बार लड़ रहा हूँ। ये डीजीना से है लेकिन संभाल लेंगे। वेपन्स आ गए ना? ये रूप कास्टर बनाएंगे ऐसी तगड़ी मशीन्स को एक जगह पे बांध के रखने के लिए। तो इस दिन में ये तोड़ देगा लेकिन तब तक मेरे पास डैमेज करने का टाइम है। देखो यहाँ तो एक-एक कंपोनेंट को तोड़ के डैमेज जल्दी जल्दी दे सकते हैं या फिर पूरी बॉडी जो कि आग से डैमेज होती है तो वो आग वाले इफेक्ट भी चलते ही रहेगा। ये जो ट्रैम्पलर है जैसा मैंने बोला कि ये राइनासोरस जैसा बनाया है नहीं अच्छा इसके पेट में कैनिस्टर लगा हुआ है उसको तोड़ दिया तो उसको और ज़्यादा डैमेज होगा लेकिन ये टाइम नहीं दे रहा है लो करके मार सकता हूँ मैं, लेकिन अभी सेफ यही है कि आग वाला डैमेज इसको देते रहूँ मैं। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। शील है ना अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। अगर डिस्ट्रॉय भी हो गई तो फिर रिकवर कर जाती है तो हेल्थ की टेंशन नहीं है भाई बस आराम आराम से उसको मारते रहे अरे बाप रे इतना बड़ा पत्थर पागल हो गया क्या गुस्सा जो था रो ये आर्मर नहीं कर रहा था तो इतने सारे मेडिसिन पाउच यूज हो जाते हैं ना लेकिन थैंक गॉड जब तक ये फट रहा नहीं आर पर बस बस 60 परसेंट हेल्थ तो खत्म कर दिया लॉय गलत जगह फंस गई निकल इस 
इसके बहुत सारे पार्ट वाइब्रेट कर कर के फेंकाएं जिसकी वजह से हेल्थ जल्दी आ रही है कंपोनेंट्स तो होने से क्या होता है ना कि थोड़ा टाइम लगता है लेकिन उससे डैमेज ज्यादा होता है ज्यादा मार नहीं खाना है देखो आर्मर टूटने नहीं देना आर्मर को रिकवर करने का टाइम देना है लेकिन दो दो करप्टर भी है यहां पर साइलेंस शेडर्स किल हर चुनौती दे रही है लेकिन वो नहीं आने का ओके साइलेंस फाइनली मैं सोच बता रहा हूं मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि इसको फेस टू फेस देखेंगे एलिस जानता है इसको के लोग चीयर कर रहे थे जब एलॉय की जान बच गई ये लोग भी अच्छे ही हैं यानी कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो शेडो कार्जो में बदमाश हैं ओके और ये हिलीज ने साइलेंस को गद्दार क्यों बोला सो यू हेयर रियली हेयर यू रिस्ट योर लाइफ ऑफ कोर्स आई डिड इफ यू बीन किल्ड द नोर सेक्रेट माउंटेन वुड नेवर हैव गिवन अप इट्स सीक्रेट्स Too bad you wasted your time then. Helis destroyed my focus and the Alpha registry with it. Not at all. The whole time I've been monitoring your focus, I've duplicated every data file you scanned. Installing that data to a new focus was trivially easy. Happy birthday, Isaac. Daddy sure does love his little big man. You're really good at making it impossible to like you silence. But I guess I need this. It's time to see where you were born. Maybe you'll even learn why. Yeah. Meet the machine that birthed me into this world. Isn't that how you put it? I'll be off. Wait. Yes. To Eloy se puchi thi ki finally tumne apni jaan daav pe laga kar mujhe tum bachane aa gaye aur pehli baar. Acha ek kaam karte hain na isse dhadadhad do teen sawal puchte hain. Main pehle to ye puchta hu ki Helis ne tumko pehchan liya to Helis se tumhari koi pehchan hai kya? Helis recognized you back in the Sun Ring. You told me that you'd assisted the eclipse, not that you knew the man who killed my who almost killed me. So now you know. The man is a serious threat. So let's do all we can to make sure that he and Hades don't succeed. Right. Abhi bhi ye silence puri baat nahi bata raha hai. Aise alloy ko jana hai Nora ki madad karne ke liye. I'll be on my way. To make matters worse. Helis ordered an eclipse detachment to attack the Nora sacred land. The tribes already weak. They won't stand a chance. You should come with me. Well, absolutely not. I have preparations to make elsewhere. What kind of Why do I bother asking? You're not going to tell me. When the time is right, 
I'll be in touch. I'll contact you later. In the meantime, should you need to return to Shadow Carja territory, I brought armor to conceal your identity. You think of everything, don't you? One of us has to. Aloy, when you were recovering the Alpha Registry down in the Zero Dawn bunker, I was needlessly cruel. For your sake, I hope there is someone waiting there for you inside the mountain. Not a what, but a who. Yeah! तो सबसे पहले तो साइलेंस ने ये बोला कि तुम बहुत ज्यादा कीमती हो क्योंकि अगर तुम मर गई तो मदर माउंटेन के अंदर जो डोर है उसको कोई और खोल नहीं पाएगा और तुम ही अंदर जाकर वहां पर जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल पाओगी तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी था इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया और एलॉय बोल रही थी कि देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है क्योंकि मेरा जो फोकस था जिसमें अल्फा रजिस्ट्री की फाइल थी वो डिस्ट्रॉय कर दिया है तो साइलेंस ने बोला कि अच्छी बात ये कि ना सिर्फ मैं तुम पे नजर रख रहा था बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारा फोकस जो भी देख रहा था ना उसको भी मैं रिकॉर्ड करते जा रहा था और इसने क्या किया है कि वो पूरी रिकॉर्डिंग को एक नए फोकस में इंस्टॉल कर दिया है और क्योंकि एलोय ने मशीन को ओवर करने की टेक्निक सीख ली थी तो ये तो देख ही रहा है एलोय को हर कुछ करते हुए तो इसलिए साइलेंस भी सीख गया मशीन को ओवर करने और ये मशीन को यहाँ पे लेके आ गया इसको बचाने के लिए और साइलेंस को एलोय बोल रही थी कि साथ में चलो नोरा ट्राइब को जाके बचाना है तुम्हारी भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो उसने बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ किसी और तैयारी के लिए पर जाने से पहले साइलेंस ने बोला कि देखो मैं जब तुम बंकर में थी तो मैं तुमसे खराब से बात कर रहा था और मैंने बोला की तुमको मशीन ने जन्म दिया लेकिन मैं चाहता हूँ की जब तुम डोर के अंदर जाओ तो उसके अंदर कोई इंसान तुम्हारा वेट करते रहे और चलो ठीक है उस डोर के अंदर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे प्लस कि नोरा ट्राइब को भी जाके बचाना है क्योंकि हिलीस के आदमी नोरा ट्राइब को मारने जा रहे हैं और जो बचे कुचे राज है वो भी धीरे धीरे करके आप पता चले जाएंगे तो जाने से पहले फिलहाल में वीडियो को लाइक करना नया हो तो सब्सक्राइब करना हो और जल्दी से मैंने जैसा बोला की फाइव के करना है तो जिसने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना चलो टाटा